our speaker this morning is Brother Anatoly Maricianu, the Union President from Moldova. Good morning, dear brethren. Versetul asupra căruia vom medita în această dimineață este din Evrei, capitolul 2, versetul 11, că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. For both he that sanctifies and those sanctified are all of one. For which cause he is not ashamed to call them brethren. Ne-am trezit la o dimineață nouă. We have been woken up to a new morning. Inima noastră n-a încetat să bate. Our heart continues beating. Ci prin mila lui Dumnezeu am putut să venim aici. And through the mercy of the Lord we could come here. Și Ieremia fiind inspirat de bunătatea sau fiind uimit de bunătatea lui Dumnezeu and the prophet Jeremiah being overwhelmed by God's goodness în plângerile lui Ieremia ne spune in the book of lamentations says bunătățile Domnului nu s-au sfârșit it is of the lord's mercies that we are not consumed în durerile lui nu sunt la capăt because his compassions fail not și ele se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. They are new every morning, great is thy faithfulness. Deci acest mare nu putea fi comparat. So this greatness had no term of comparison. Ieremia nu găsește un limbaj potrivit ca să poată să descrie bunătatea lui Dumnezeu. Jeremiah cannot find a better wording to describe God's goodness. Într-adevăr este atât de Uh, uimitor și atât de bun Dumnezeu cu noi and it is indeed amazing to consider God, God's goodness towards us încât nici noi nu găsim acele cuvinte potrivite ca să descriem iubirea lui Dumnezeu so that it seems that words fail to describe properly the love of God dacă privim la atmosfera cerească when we consider the heavenly environment este tot cerul este întreg, întreg cerul este um, într o atmosferă de laudă. It looks like the entire heaven is in praise. Îngerii sunt gata ca să proclame sau să slăvească pe Dumnezeu. The angels are always ready to praise God. Datorită faptului că au văzut în caracterul lui Dumnezeu acea bunătate mare. Because they uh, saw that great goodness in God's character. Atunci când primii noștri părinți au căzut în păcat, when our first uh, parents fell in sin, când îngerii au aflat despre această stare de lucruri, and when the angels found out about this, sau cu tremurat și chiar s-au uimit ce se va întâmpla cu neamul omenesc. They were terrified and they were wondering what would happen with mankind. Erau atât de uh, deranjați încât uh, acea scenă nu putea fi descrisă. So there, there were in such a state of disturbance that we cannot describe that properly. Isus cunoscându-le retrăirea lor, now Jesus being aware of what was going on in their souls, le-a făcut cunoscut că faptul că se găsește o cale de scăpare pentru omul pierdut. He gave them the news that there is a way out for uh, lost mankind. Spune că s-a oferit sau a stăruit pentru pe lângă Tatăl ca să se ofere pentru uh, neamul căzut. And he insisted with the Father that he should give himself for the fallen race. Ca să își dea viața și să răscumpere Uh, omul din uh, păcat that he should sacrifice his life and redeem man from sin și că prin meritele sale va putea să îl readucă din nou în uh, atmosfera cerească and through his merits he would bring man back into that heavenly environment însă doar dacă aceștia 
vor accepta, vor primi jertfa sa și vor asculta de legea lui Dumnezeu. But this was only possible if man would listen to him and obey his law. Când privim la această scenă, when considering this, este uimitor modul de abordare și prezentare a lucrurilor spirituale pe care Dumnezeu ne invită să uh, conlucrăm cu el pentru o salvare de suflete. We can only be amazed at God's invitation that we should become his co-workers in saving souls. Îngerii au fost gata ca să vină să intervină pentru om. The angels were willing to intervene on behalf of man. Însă ei nu puteau face aceasta. But they were not able to do that. Pentru că ei nu au dat viață. Because they were not the life givers. Doar Domnul Isus putea să dea viață deoarece era însuși sursa vieții. It was only Jesus who could give life because he was the source of life itself. Și observăm că pe parcursul tuturor generațiilor Now we notice that throughout the ages au fost oameni care au acceptat și au crezut în jertfa Domnului Isus. There have been people who believe believed in the sacrifice of Christ and accepted it on their behalf. Însă au fost diferite concepții în ceea ce privește felul de a primi acest sacrificiu. But they had different ideas regarding the manner in which they should accept this sacrifice. De exemplu, for instance, în jertfa adusă de Cain, in Cain's sacrifice, observăm că nu avea uh, un sens sau nu avea acel simbol al sacrificiul Domnului Isus. We notice that this sacrifice was lacking the symbol standing for God's for Christ's sacrifice. El nu a acceptat mijloacele harului. He did not accept the means of grace. Domnul le-a făcut cunoscut că fără vărsare de sânge nu putea să existe iertare. And the Lord made it known unto them that there is no forgiveness without blood shedding. Domnul ar fi fost desconsiderat prin sacrificii care nu corespundeau cu uh, cazul. Now the Lord would have been disgraced through an improper sacrifice. Pe, pe în învățătorii lui Israel, de asemenea vedem că erau aveau o concepție greșită despre sacrificiul Domnului sau de a îmbuna pe Dumnezeu. Even uh, the teachers in Israel had sometimes misunderstandings regarding the manner in which man could uh, reconcile with God. Învățătorii lui Israel credeau că prin sacrificii personale sau prin eforturi personale puteau să l îmbuneze pe Dumnezeu. They believed that man could make peace with God through personal sacrifices. Mai credeau că orice copil născut în Israel avea un loc asigurat în cer. And they also believe that each child born in Israel had a place in heaven for him. Și vor acesta oamenii diferit au au înțeles voia lui Dumnezeu. And this way they misunderstood the will of God. Odată s-a apropiat un tânăr de Isus. On one occasion a young man approached Jesus. Și era bogat. And he was rich. El îi, îl întreabă pe Domnul Isus ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică. And he asked Jesus what good should he do to inherit everlasting life. Dumneavoastră cunoașteți această istorie sau această întâmplare bine. Now you are familiar with this incident. Aș vrea să scoat în evidență doar ceva. I would just like to point out one aspect. Dacă acest tânăr din conversația pe care a avut-o cu Domnul Isus spunea că păzea sau apăra pretențiile legii, this young man said that he had kept the law all his life long. De ce mai întreabă? Dar ce mai lipsește? Then how come that he was still asking what is lacking? What am I lacking? Avea un gol în suflet. He felt an emptiness in his soul pe care pretențiile legii nu le putea împlini which he could not fill by fulfilling the requirements of the law 
Apoi Domnul Isus în cele din urmă îi spune. So finally Jesus tells him, cu greu sau cu anevoie va intra cineva în împărăția lui Dumnezeu dintre cei bogați. It's hard, hard that a rich man should enter heaven. Ce este impresionant? So what's impressing to me? Și, și ucenicii credeau același lucru. Is that the disciples shared the same opinion. Pentru că apoi ei întreabă. Because they ask, dacă aceștia bogați n-au uh, prioritate, if the rich man don't have any priority, atunci cine poate fi mântuit? Who can be saved? Concepția oamenilor a fost foarte diferită de acei ce de așteptările lui Dumnezeu. Now the understanding of the people was different from God's expectations. Și Isus spune. And Jesus says, ferice de cei ce ascultă și împlinesc sau păzesc legea. Blessed are those who obey the law. În Luca capitolul 11. Luke 11 Găsim un exemplu cum o femeie era foarte mult impresionant, a rămas foarte mult impresionantă la predica Domnului Isus. There we find a lady who was very impressed by Jesus preaching. În acest context observăm că Domnul Isus explica oamenilor cât de groaznic este să ți predai sau să să ai sufletul gol sau să ți predai viața celui rău. Uh, because Jesus was describing there how bitter it is to surrender to the devil. Acolo unde nu este Domnul Isus, where Jesus is not present, cel rău își va găsi locul. The evil one will find his place. Și conceptia acestei femei, now the understanding of this woman, era că era o favoare a fi sau o prioritate a fi rudă cu Isus was that it was a kind of priority to be a relative of Jesus. Și ce spune ea? So what does she say? Ferice de pânte cele care te-a purtat și de pieptul care te-a alăptat. Blessed is the womb that bare thee and the paps which thou hast sucked. Oamenii au concepția că cu cât mai aproape ești de Domnul Isus, adică în grad de rudenie, cu aceasta aceasta ne favorizează. Now people thought that being a relative of Jesus gives gave them some kind of privilege. Acum recent în Republica Moldova, Now, recently in my country Moldova, a fost uh, un prim-ministru care a avut un mandat doar de două luni de zile. We had a prime minister who served a term of just two months. Și un prețior de a nostru, and one of our brethren în această perioadă s-a întâmplat că a încălcat regulile de circulație. Well, he had some uh, trespassing against the traffic law. A depășit viteza. So he drove too fast. Și agenții de poliție l-au oprit. And the policeman stopped him. Desigur că a început procesul. Then there was a suit in the court. În timp ce făcea acel proces sau and during the trial a observat că familia uh, fratelui nostru coincidea cu fra- familia prim-ministrului. Cum adică coincidea? Adică era același, nu coincidea, dar era același. Asemenea. Adică aveau același nume. Da, da, același nume de familie. So they kind of noticed that both our brother and the prime minister they had the same name atunci poli- agentul întreabă and then the police agent asks ești rude cu prim ministru are you related to the prime minister ceva de la distanță deoarece suntem consetini and the brother gave an answer well not directly but we come from the same place indirectly we are related atunci de ce nu ne-ai spus? So how come that you didn't tell us? Deci a fi rude cu prim-ministru sau cu oamenii care sunt de rang înalt? So to be related to one of the people in high positions? Ne dă unele priorități. <coughs> gives us some priority. Ne scutește de un păzirea legii. That uh, may 
keeps us free from the, the duty of keeping the law. Aceasta este concepția oamenilor. This is what people imagine. Și odată chiar uh, uh, ucenicii văzând că uh, Domnul Isus, Isus era într-o împrejurare în care nu putea să se vadă cu mama și cu frații lui. A zis, iată mama ta și frații tăi te caută. And the disciples on one occasion they let Jesus know that his mother and his brothers were looking for him. Însă Isus cunoștea gândul și intenția uh, fraților lui care îl căutau. But Jesus knew what they had in mind. Vroiau să l roage cumva să renunțe la pretențiile sale. Because his brothers wanted to persuade him to give up his claims. Să nu mai fie într-o dispută cu mai mare lui Israel. And to give up this uh, controversy with uh, the important people in Israel. Iar Isus spune. But Jesus said, Mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. My mother and my brothers are those who obey the word of God. Cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc, those who obey God's word and fulfill it, aceia sunt numiți frați ai Domnului Isus. They are called Jesus brethren. Copii ai Tatălui Ceresc. Children of the heavenly Father. De asemenea, mai mai sunt cazuri unde no. Domnul Isus fiind cu ucenicii săi There are also cases when Jesus being with his disciples ne arată împrejurarea că ei nu erau pregătiți ca să-l accepte pe Domnul Isus ca mântuitor. Notice that the disciples were not ready to accept him as their savior. Chiar Pietru se gândea. Even Peter thought dacă așa stau lucrurile, poate cumva alegerea noastră de a urma pe Domnul Isus să fie un timp pierdut thought about what if uh, their choice to follow Jesus was a kind of uh, wasting of time. Pentru că Petru îl întreabă pe Domnul Isus. Because Peter asks Jesus. Iată noi am lăsat totul și te-am urmat. Look, we've left everything behind and followed you. Ce vom avea de la aceasta? What benefit shall care we have? Care sunt prioritățile pentru noi? Mai departe, în studiul nostru, Now, further in our study, aș vrea ca să găsim un exemplu let us consider another example despre o femeie care a înțeles pe deplin sacrificiul Domnului Iisus. Of a woman who fully understood the sacrifice of Christ. În Ioan capitolul 8, in John chapter 8, găsim scris despre acea femeie care a fost prinsă în curs sau a pregătit, i-a pregătit cursa mai mare lui Israel. We are being told about that particular woman who was uh, caught in adultery. Și atunci când a fost adusă în templu, and as she was brought to the temple, ei au spus. They said, după porunca lui Moise, according to the law of Moses, ea trebuie să fie omorâtă cu pietre. She needs to be stoned to death. Tu ce zici? What do you say? În aceste cuvinte, femeia și-a văzut sentința. No, in these words, she already heard her sentence. Însă, în uh, această împrejurare, femeia și-a dat seama că nu mai are posibilitatea de a se pocăi. But she realized that she didn't have a chance for repentance. Acum când Domnul Isus a început să scrie despre fiecare și pârâșii s-au uh, dus unul câte unul. Now as Jesus started writing on the sand about everyone present, so the accusers left one by one. Isus o întreabă. Jesus asks her. Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Uh, where are thy accusers? Pârâșii nu mai erau. But they were no longer there. Nimeni nu te-a osândit. No one 
Nici eu nu te osândesc. Neither do I. Du-te și să nu mai păcătuiești. Go and sin no more. Henceforth. Aceste cuvinte pentru acea femeie au fost o o, o valoare. These words were so precious for that woman. Pentru că ea în aceste cuvinte a și a văzut posibilitatea unei pocăințe. Because in those words she recognized the chance for repentance. Se spune despre acea femeie. We are being told about that lady. În Hristos lumina lumii. In desire of ages. Aceasta a fost pentru ea începutul unei vieți noi. That that moment was for her the beginning of a new life. O viață de curăție și pace. A life of purity and peace. Care avea să fie devotată în slujba lui Dumnezeu. Which was to be devoted to the service of God. În ridicarea acestui suflet căzut, Isus a săvârșit o minune mai mare decât vindecarea celei mai mari boli trupești. In lifting up this fallen soul, Jesus performed a greater miracle than the healing of the worst bodily sickness. El a vindecat boala spirituală care duce la moarte veșnică. Because he healed the spiritual disease which leads to everlasting death. Acea femeie sau această femeie a ajuns să fie una dintre cele mai statornice urmașe a Domnului Isus. Now this woman became one of the most faithful followers of Christ. Într adevăr, unii oameni au avut concepții diferite. Truly, some people had different ideas. Decât acea care este esențială pentru salvarea omenirii. Uh, which were different from what is essential for the redemption of mankind. Datorită faptului că Dumnezeu a îngăduit ca să fie puse niște legi. Because of the fact that God allowed some laws. Pentru a menține ordinea și uh, ordin civile pentru poporul Israel to maintain the civil order in Israel și acestea erau scrise într o carte lângă legea sau lângă chivot and these laws were written in a book next uh, to the ark of the covenant și despre acea lege noi obișnuim să spunem că este legea lui Moise and about that law we used to speak calling it the law of Moses de ce o numim așa now why do we call it like that pentru că în această lege nu vedem sau nu se observă caracterul lui Dumnezeu. Because God's character is not reflected in that law. Acea lege era pentru a menține ordinea în public. That law was just given to maintain the public order. Și Ezechiel ne spune despre aceasta. And Ezekiel writes about that. Că ba, încă le-am dat legi prin care omul care nu erau bune și porunci prin care omul nu putea să trăiască. I gave them also statutes that were not good and judgments whereby they should not live. Împlinirea literii niciodată nu va putea aduce pe om într o armonie sfântă. Now the fulfilling of the letter of the law will not bring man into holy harmony. Însă avem o posibilitate sau da o favoare But we have a chance Isus, as a favor from Christ. Și, și citim. And we read about that in Hebrews. Privind țintă la căpetenia de săvârșire credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Doar în Hristos avem răscumpărarea. It is just in Jesus that we have redemption. Și în faptele apostolilor citim. And we read in the book of Acts, în capitolul 13. Chapter 13. Știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede, oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi, fi putut iertați prin legea lui Moise. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Hristosul lumina lumii spune: 
and in Desire of Ages we read schimbarea în inima omului that the change in the heart of man și transformarea caracterului and the transformation of the character constituie o minune care descopere un muritor pururea viu un mântuitor pururea viu it's a miracle which reveals an uh, a savior which lives forever care lucrează pentru a mântui and who works for redemption o viață statornică în Hristos este o mare minune a faithful uh, life in Jesus is a great miracle și am uitat un pic în uh, acest paragraf avem un sfat now there is this quotation which gives us a piece of advice for us consacrate lui Dumnezeu dimineața consecrate yourself to God in the morning pe din aceasta prima ta lucrare make this your very first work rugăciunea ta să fie Doamne ia-mă să fiu cu totul al tău let your prayer be take me o lord as holy dine planurile mele le pun la picioarele tale i lay all my plans at thy feet Folosește-mă astăzi în serviciul tău. Use me today in thy service. Rămâi cu mine și fie ca toată lucrarea mea să fie realizată în tine. Abide with me and let all my work be wrought in thee. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu noi cu toți. Now may the grace of our Lord Jesus abide with all of us. Amin. Amen.